Chúng ta đang chứng kiến một sự kiện rất là đặc biệt và rất là quan trọng đối với người dân ở đây Đó là sự kiện xây hầm mộ Và việc xây hầm mộ này đương nhiên là công việc của những người đàn ông Cả làng tập trung ở đây để xây đây là cái hầm mộ này đang được xây rất là to và hầm mộ này không phải là của một gia đình mà của rất nhiều gia đình nữa Có cả âm nhạc để phục vụ những người xây dựng Và âm nhạc được bật bằng máy phát điện Xung quanh là cảnh đồi núi rất là ngoạn mục của Madagascar Những người ngồi trên bãi cỏ này là những người đang được nghỉ ngơi Họ thay phiên nhau làm công việc xây dựng này đây là khu vực của những người phụ nữ và trẻ em những người phụ nữ ở đây họ nấu nướng cho những người đang xây mộ họ nấu rất nhiều món ấy. ví dụ như có cơm và đỗ bạn thấy dân làng tụ tập đây rất là nhiều như một cái lễ hội Ở đây ngay cả việc xây hầm mộ cũng là một cái lễ hội rất là đông vui Và chứng tỏ là cái tính cộng đồng của người dân Madagascar cũng vẫn rất là cao Đây là cơm họ đã nấu xong cho vào một cái bao này xong lát nữa chờ những người xây về xong à, chia cho họ ăn Các bạn có nghe tiếng họ hô hào lên không? Rất là sảng khoái Tại vì đơn giản là họ thấy một người lạ ở đây Do vậy mà họ thấy rất, rất là rất là thích trí Đây rất nhiều các cái dụng cụ đồ đạc họ mang đến đây Để chuẩn bị phục vụ những người đang xây hầm mộ Nước non rồi là bát đĩa Tất cả mọi thứ này đều sách bằng thủ công, đều sách bằng sức người lên đây hết Phong cảnh thiên nhiên đồi núi ở đây cũng rất là đẹp Ở dưới kia là những làng bạc của người dân ở đây Oh, <laughs> 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 
mọi người đây rất muốn một người lạ làm công việc này để xem 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 người lạ làm thế nào họ rất tò mò à họ còn mời họ còn mang cơm ra mời ăn nữa rất là cảm động rất là tuyệt vời các bạn thấy họ rất là hiếu khách đúng không nhưng mà ăn sẽ ăn thử một chút uh, mấy hạt đỗ này ô oh, đỗ rất là ngon Messi, 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 Messi. Anh hú lạ. Bây giờ chúng ta chuẩn bị vào thăm một nghi lễ rất là đặc trưng ở Madagascar này. Nghi lễ chỉ diễn ra vào tháng 9 do vậy đây là một cái dịp rất là may mắn và dịp vào đúng đến đúng thời điểm để có cơ hội được tham gia vào nghi lễ này. Các con ngõ đã bắt đầu rất đông người và mọi người vẫn tiếp tục đến để tham gia vào cái nghi lễ này. Và hai bên là có rất nhiều những người bán hàng rong và các loại thức ăn đủ các loại thức ăn để cho khách vào đây tham dự cái nghi lễ này. Mango. Nghi thức chúng ta đã chuẩn bị chứng kiến là nghi thức tên là Famagina được tổ chức khoảng từ tầm tháng 8 tháng 9 ở Madagascar là một nghi thức rất là quan trọng đối với người, người dân bản địa ở đây. Đây là nghi lễ khai quật tử thi của những người quá cố, sau đó những người quá cố sẽ được trang trí bởi quần áo mới, có thể đánh son phấn và cuối cùng là được đưa vào một cái hầm mộ mới. Cái nghi lễ này không phải nghi lễ duy nhất có ở Madagascar, tuy nhiên cái hình thức diễn ra nghi lễ này có thể nói là rất là độc đáo. Đây là những người quá cố đã được bọc trong những cái vải. Một số người thân vẫn còn tỏ cái lòng tiếc nuối và thương tiếc của mình đối với người thân của mình Tất cả những người này là thuộc một đại gia đình gồm nhiều thế hệ từ anh chị em ông bà chú bác, anh chị em họ, tất cả những người thuộc một gia đình. 
sẽ được uh, tổ chức buổi lễ cùng nhau như thế này. That ceremony happen five five days, uh, five five years, seven years minimum. And that ceremony, if there will be uh, someone died in the dead before the before the the ceremony, you don't put in the big uh, big tomb, but you must be put out of the tomb. If the ceremony will become, uh, we will open the tomb for the ceremony. They take it out or to put together all for the night. Okay, that's the that's the story for for it. Okay, did you say the something as I explain you? There was a someone who was died before the ceremony. They put it here uh, out of the tomb. The big tomb is this, but there was a someone who was died maybe one year before the ceremony, and then. If the ceremony will become, they'll take out and put all together on the tomb. One person, one person, one person was there. But the ceremony come, they'll take it out and put together in the one tomb. All together, all together for the family. Như vậy là cái cái hâm mộ, hâm mộ mà người ta sẽ đưa những người quá cố vào đây để chôn cất sau khi đã tiến cử hành xong cái nghi lễ này. Và như chúng ta vừa thấy thì đây là những cái khu mộ Đây là cái những cái phần mộ của những người quá cố mà người ta vừa đào lên Như vậy thì theo, thì theo lời giải thích thì một cái hầm mộ như này là chỉ dành cho một gia đình cho nhiều thế hệ khác nhau And the tomb in Madagascar must be in the sunset, in the door. Okay. And when there we put the someone died in the tomb, then we are never. It's it's uh, taboo for us to kick the sunrise in Madagascar. We must be to kick the sun uh, the sunset. Okay. That's why you saw the tomb. The tomb must be in the sun in the uh, sunset. Và buổi lễ này không thể thiếu được âm nhạc, âm nhạc phải thật là linh đình. Theo quan niệm của người ở đây thì uh, âm nhạc để đánh thức những người quá cố tỉnh dậy để cùng nhảy múa khiêu vũ với họ. Mặc dù vẫn còn một vài người vẫn còn nằm ôm người quá cố của mình, song cái không khí ở lễ hội này nói chung là rất là vui vẻ. Some of uh, people was uh, was been was been in a tomb, and some of people was in outside. That's why it was someone was that uh, was that before the ceremony. That's why it's a taboo for us. If it's not come five years, it's taboo to open the uh, the big tomb for to put a someone died before the ceremony. There are a lot of people, but the different of. Uh, a different of family. Maybe it looks like a cousin and cousin. Cái bác đã phát biểu thì khả năng là một người uh, chủ tọa của cái buổi lễ này hoặc là người có vai vế trong họ.
that speak one, it's not only one, but there are many different of people. It's around the son, uh, father, and uh, mother, and grandfather, and make a command together. If it's uh, if the ceremony come, that means if you don't want some of uh, some of the parts of the family doesn't want to do the ceremony. Như vậy đó là toàn bộ lễ hội mà mình muốn giới thiệu cho các bạn Các bạn có ý kiến gì về cái lễ hội này hãy để dưới phần bình luận cho mình biết ý kiến của bạn nhé Và hẹn gặp lại các bạn ở những trải nghiệm tiếp theo rất là lý thú ở Madagascar